第一手，右上角小木，四至十七。哦，对了，我下单会很慢，你得忍耐一下啊。没关系的。第二手，十七至十六。啊，这。十六至三。这。欢迎光临。小亮老师在吗？上次那碗棋呀、啊，我研究了一个月，这不。又来求他指导。他在和一个小学生下棋呢。哈，这小孩也太不知道深浅了。谁说不是呢？看来要结束了，那我进去找小亮老师请教了。哎，下完了？下完了，下棋真的难，累死我了。看来我还是不适合下围棋啊。下棋不难，分跟谁下？下回啊，你还是听我的吧啊！嗯，哎哎哎，别走。周末有个少儿围棋大赛，你要感兴趣的话就去看看吧，送你。谢谢阿姨。阿姨？切，我还以为你挺厉害呢，还不是不到半个小时就输了。于亮老师输了。下围棋有意思吧？下围棋有什么意思？不过赢棋倒挺有意思的，你看刚才那小孩的表情。不过人家拿棋的手势可比你标准多了，你的实在不太优雅，应该像这样，你看，这这样，嗯。哎呀，算了，怎么输怎么来吧。回首十三十分钟后，历经了百年沧桑的香港将回归祖国的怀抱，这标志着香港同胞从此成为祖国这块土地上真正主人。香港的发展从此进入一个崭新的时代。今天什么日子？是每个中国人都该高兴的日子。那我也应该高兴。那当然，你赢棋你不高兴啊？高兴。那不就好了？我已经步步紧逼了，但结局却始终被他控制着。但他为什么没有乘胜追击呢？刚才我看那小孩拿棋的手势，完全像个外行呀。这到底是多少？相差两三目吧。两目？不，他的实力远不止这么简单。怎么可能啊？就开始量子了吧？我明白了，他不是在下棋，他是在试探我怎么落子，然后估算我的实力，像是从一个很高的地方，纵观全局。他在跟我下指导棋，可是那个小孩跟我说，他从来没跟别人下过棋。什么？从来没跟别人下过棋。你叫什么名字？时光。时光。